Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo qui constitue notre onzième et dernier paragraphe sur le cours d'intégration, nous voyons une généralisation rapide des intégrales aux fonctions à valeur complexe. Commençons par rappeler ce que sont les parties réelles et imaginaires d'une fonction à valeur complexe. On se place ici sur une partie i de r et on considère une fonction définie de cet intervalle à valeur complexe. Alors pour tout réel x de i, il existe un unique couple de réels g de x h de x tel que f de x soit égal à g de x plus i fois h de x. g et h sont alors deux fonctions définies de i à valeur réelle. g s'appelle la partie réelle de f et h s'appelle la partie imaginaire de f. Définissons maintenant la continuité d'une fonction à valeur complexe. On se place sur un intervalle ab de r que l'on note i et on considère une fonction petit f définie sur i à valeur complexe. On note encore g et h les parties réelles et imaginaires de petit f. On dit que f est continu en un point x0 de i si et seulement si g et h sont toutes les deux continues au point x0. De la même façon, f est continu sur i si et seulement si g et h sont toutes les deux continues sur i. On peut alors définir l'intégrale d'une fonction continue à valeur complexe. Soit f une fonction continue sur un intervalle a, b de r, alors on définit l'intégrale de a à b de f de t dt comme l'intégrale de a à b de g de t dt, plus i fois l'intégrale de a à b de h de t dt, où g et h sont les parties réelles et imaginaires de f. f ayant été supposé continu, g et h le sont aussi, ce qui assure l'existence de leurs intégrales. Voici les résultats applicables aux fonctions à valeur complexe. Ce n'est pas compliqué, tout ce qu'on a vu dans ce chapitre se généralise aux fonctions à valeur complexe, que ce soit la notion de primitive, la formule d'intégration par partie, la formule de changement de variable, à condition de garder une fonction de changement de variable réelle, la formule de Taylor ou l'inégalité de Taylor-Lagrange. Dans le chapitre sur la dérivation, nous avons vu les théorèmes de Rolle et des accroissements finis. Je vous rappelle l'énoncé du premier. Si f est une fonction définie sur l'intervalle AB à valeur réelle qui est continue et au moins dérivable sur l'intervalle ouvert et vérifiant f de a égale f de b, alors il existe un réel c dans l'intervalle AB ouvert tel que f de c soit égal à 0. Faites bien attention, ce résultat n'est pas valable avec les fonctions à valeur complexe. Il suffit de prendre la fonction définie sur 0 de pi, qui a tout x associé exponentielle de i fois x pour avoir un contre-exemple. Pour information, il existe une formule de Taylor-Lagrange dite égalité de Taylor-Lagrange, qui n'est valable elle aussi que pour les fonctions à valeur réelle. Nous terminons ainsi la partie théorique du cours sur l'intégration. Je vous invite à continuer votre étude, en vous attaquant aux exercices que je vous propose dans les vidéos suivantes.